Aleluya Hay que darle gloria a Dios Amén Hay que darle un aplauso Al grupo de alabanza Gracias Pedro está aquí de, eh, Dios está haciendo grandes cosas Pero ¿quién está listo Para comer carne ahora Amén uh, Amén, amén y Amen. tenemos de invitado ahora a Pastor Gavin, dale un aplauso. Hello, hello, hello. Gracias a grupo, gracias. Amén, amén. Siéntense. Ya aprendí español, ya aprendí español ya. Poquito. Welcome to church today. Bienvenidos a la iglesia. We're going to get right into the word of God, okay? Vamos a ir directamente a la palabra de Dios el día de hoy. Second Corinthians 8, 9. Vamos a hablar en primera, en segunda de Corintios. As you're turning to that word, I just want to address the Tijuana campus right now. En lo que ustedes están buscando esa palabra, yo quiero dejarles saber al 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 campus de Tijuana que nos están viendo. As you're joining us in Tijuana, we welcome you. We love you. Hope you're having an incredible day so far. Tijuana, te queremos decir que te queremos mucho y estamos muy contentos por ti. This word is for you and for all of us here. Amen. Let's get to it. Esta palabra es para ti y para todos aquí el día de hoy. Second Corinthians 8, 9, go ahead. En segunda de Corintios 2, 9 dice, Porque ya saben ustedes, nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes hicieran ricos. Amén. Jesus took the cross and became poverty. Jesucristo tomó la cruz y él, él se hizo pobre. We are talking about the abundant life. It's a new series. Nosotros estamos hablando sobre una serie de vida abundante. Jesus became the fullness of what poor means on the cross so that you and I could be made rich. Él cuando vino y él estuvo en la cruz, él vino a ser pobre en la cruz para que tú y yo fuésemos ricos. Riches are not just money. Las riquezas no solamente son de dinero. Prosperity of your mind. La prosperidad de tu mente. Prosperity of your emotions. La prosperidad de tus emociones. Prosperity of your relationships. Prosperidad en relaciones. Prosperity of your health. Prosperidad en tu salud. Some of you, when you hear the word prosperity, you cringe. Hay unos de ustedes que cuando escuchan esa palabra prosperidad como que Is se this really biblical? ¿Es esto bíblico? Why do people talk about this so often? ¿Por qué las personas hablan mucho de esto? And honestly, I understand. Y yo, honestamente, yo entiendo. Because in many circles, prosperity has been abused. Porque en muchos círculos, la prosperidad ha sido abusada. It's about how many watches do you have. A dependiendo a ver cuántos relojes tienes. How many clothes and shoes you got. Cuántos zapatos, cuánta ropa tienes. How many cars you drive. Cuántos carros tienes. How many houses you have. Cuántas casas tienes. All the famous people you know. Todas las personas famosas que tú conoces. I'm not preaching that today. Yo no estoy hablando de eso el día de I'm hoy. I'm going to talk to you about the abundant life that Jesus came to give you. Yo te voy a hablar sobre esa vida abundante que Jesucristo vino a darte. That every single one of us have. Que todos nosotros tenemos. Because the word of God tells us it does. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos. I'm not interested in giving you my opinion. Yo no te estoy interesado en darte mi opinión. My opinion will not stand the test of time. Mi opinión no va a pasar cuando yo estoy siendo probado. My opinion will not stand the test of eternity. Mi opinión no va a ser una un uh, test de tu testimonio. But the word of God will never wither and never fade. It la, will go through eternity. La palabra de Dios nunca va a borrarse y te va a servir para una eternidad. It works in every generation and every season. Trabaja en toda generación y en toda época. It works in every economy, it works in every family. Trabaja en toda economía y en toda la familia. It is God's word. Es la palabra de Dios. He places his word above his name, the word él says. Viene la palabra que dice que él puso su palabra primero antes del nombre. Think about the power of the name of Jesus. Piensa el nombre y la palabra de Cristo Jesús. It is the name above every name. Es el nombre de todo nombre. But the Bible said he placed his word above his name. Dice la palabra que él puso la palabra sobre su nombre. This word will stand the test of time. 
esta palabra de Dios cuando tú pases algo es, va a estar aquí When the devil came to Jesus, cuando el diablo vino a Jesús and tempted him, y vino a tentarlo he didn't give him some good opinions. él no le dio muy buenas opiniones he gave him the word of God. él le dio la palabra de Dios When you are faced with trials and tests, cuando tú estás pasando pruebas You don't need to have good opinions. Tú no necesitas buenas opiniones. You better have the word of God. Tú tienes que tener la palabra de Dios. Amen. John 10 verse 10. En Juan 10, 10 dice, Tener más que suficiente para sus propias necesidades, dándole a uno la capacidad de satisfacer ahora las necesidades de otros más allá. De sí mismos, diccionario, tener en grandes cantidades. Amen. Abundance means you have more than enough for your own needs. La abundancia quiere decir que tú tienes más de lo que tú necesitas a ti mismo. It now gives you the ability to reach beyond yourself. Ahora tú puedes alcanzar cosas más de lo que tú puedas propiamente alcanzar. Yes, God wants to take care of your needs. Claro que Dios se va a cuidar toda tu necesidad. But God's mouth is too big for you alone. Pero la boca de Dios es muy grande para ti solo. His hand is too big for you alone. Su mano de él es muy grande para ti solo. His hand wants to touch your entire family, not just you. La su mano de él quiere tocarte solo a ti y a toda When tu God familia. When God speaks to you, he's not just speaking to you. Cuando Dios te habla a ti, no solamente te está hablando a ti, pero está hablando a toda tu familia. Every word God gives you is a seed to bless you first. Cada palabra que Dios te da es para bendecirte a ti primero. But then to sprout a garden inside of you that then touches others. Pero después va a tocar algo adentro de ti que va a tocar a otros. The word keeps on giving even though it started in you. La palabra empieza y sigue dando aunque haya empezado en ti. Look at John 10.10. Mira lo que dice Juan 10.10. Dice tener... Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para abundancia. The devil only knows how to do three things. El diablo solamente sabe hacer tres cosas. Kill. Matar, Still, robar and destroy. y destruir. He's never going to take a day off from doing those things. Él nunca se va a tomar un día de descanso sin que haga esas tres cosas. He doesn't come to you and he's like, man, I know I've been hard on you. Let's take a day off. Él no va a venir contigo y te va a decir, sabes qué, vamos a tomarnos un día de descanso. Let me encourage you today. Yo, déjame decirte yo el día de hoy. <laughs> The devil's not going to do that. El diablo no va a hacer eso. He only knows how to steal from you. Él no solamente sabe robar de ti. Kill the things you love. Matar las cosas que tú amas. And destroy everything you're trying to accomplish. Y destruir todas las cosas que tú estás tratando de hacer. But as likely as it is that the devil would encourage you. Pero aunque venga el enemigo y venga y te hable. That's how animarte. unlikely it is that Jesus would ever discourage you. Pero es lo que Jesús viene a quitarte porque Él no hace eso. That's how unlikely it is that Jesus would ever make you depressed. Eso es porque Jesucristo nunca te va a hacer que estés en depresión. Jesus came that you could have life and more abundant life. Dios vino para tener una vida de abundancia. Hallelujah. Hallelujah. Until it overflows. Hasta que dice que so, pase, sobrepase. David said. David dijo. He anoints my head with oil, my cup overflows. Dice que él vino a ungir la cabeza hasta que su vaso se pasara. He's saying that he doesn't drink from his cup anymore. Él dice que él ya no viene y toma de su vaso más. He's drinking from the overflow. Él está tomando de lo que de lo demás. The cup is for everyone else. El vaso es para todos los demás. And you're drinking from the overflow. Y tú estás tomando de lo que se está desbordando. That doesn't sound like a paycheck to paycheck kind of life. Ese no se oye como vivir de un cheque a cheque sobre tu vida. That doesn't sound like I hope I make it through this day kind of life. Eso no quiere decir que ojalá que hoy yo pueda vivir 
hoy. That doesn't sound like I want to stay in bed and dismiss the world kind of life. Eso no es la vida que dices, oh, yo quiero hoy dejar y no más levantarme y no hacer nada. If you're still fighting against depression and suicide, that's not the abundant life. Si tú estás pasando en este momento sobre depresión, ese no es una vida abundante. If you're still trying to just have some joy in life and get through life and just get by, mm -hmm. that's not the abundant life. Si tú ahorita estás queriendo agarrar un poquito de gozo y decir, bueno, voy a pasar así, así, eso no es una vida de abundancia. God came that you would live in the overflow. Dios vino para que tú vivas sobre un desbordamiento, desbordamiento de bendición. Overflow of joy. Desbordamiento de gozo. Overflow of health. Desbordamiento de sanidad. Overflow of beautiful relationships. Desbordamiento de relaciones hermosas. Overflow of power in the Holy Ghost. Desbordamiento de lleno del Espíritu Santo. The dictionary says this about uh, abundance. El diccionario dice esto sobre la abundancia. It says having in large amounts. Dice tener más que suficiente en sus propias necesidades. There is nothing small about serving Jesus. No hay nada pequeño en servir a Jesús. There's nothing small about being a Christian. No hay nada pequeño en servir a Cristo. Maybe you feel comfortable being small. A lo mejor tú te sientes confortable haciendo cosas chiquitas. Just know that's your plan, not God's. Solo asegúrate que ese es el plan de Dios, no el tuyo. Maybe you feel comfortable just being in the background. A lo mejor tú te sientes confortable estar por atrás. But God wants you in the game of life, Pero not Dios sitting on the sidelines. Pero Dios te quiere line. aquí adentro, no te quiere a los lados. He wants you to have the power, not just the pastor. Él quiere que tú tengas el poder, no solamente el pastor. He wants you to have the words, not just the minister. Él quiere que tú tengas las palabras, no solo el ministro. He wants you to give something. Tú quie, él quiere que tú agarres to algo. participate in his plan on the earth. Para que tú participes en el plan aquí en la tierra. I don't know if you've ever sang the song This Little Light of Mine. Yo, I don't know si ustedes han I'm cantado esta canción. Y yo no la voy a cantar porque no sé cantar. <laughs> That's the stupidest song ever written. Dice que esa es la peor canción que, ha, que cantó ahorita. La There ain't no little candle. Dice, no hay ni una pequeña candela. I'm a blazing fire for God. Pero yo soy un fuego para Dios. <laughs> I, I told him I'm not singing because I don't know how to sing. Oh, that's, that's okay. Come on, Daily. Okay, 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 I'm going to sing. No, no, no. So, let's define abundance. Vamos a definir lo que quiere decir abundancia. Because as we said before, many of you might have different ideas about the world, como, what the world has told you. Como dijimos anteriormente, a lo mejor tú tienes una meta diferente como que es la palabra abundancia. But the Bible tells you exactly what to believe for. Pero la palabra de Dios te dice, la Biblia te dice exactamente qué es lo que tú tienes que creer. And it goes in levels. Y luego va en niveles. We're going to start from level one. Vamos a empezar en el nivel uno. Right where you're at. Ahí en donde estás. Romans 13, 7 through 8. Vamos a leer Romanos 10, 13, de 7 al 8. Y dice, dale todo lo que debes, paga tus impuestos y tarifas gubernamentales y quienes los recaudan y respeta, honra a quienes tienen autoridad. No les debéis nada a nadie excepto vuestra obligación de amarlos unos a otros. Si más al prójimo cumpliréis los requisitos de la ley de Dios. One more scripture, Proverbs 22, 7. Una escritura más en Proverbios 22, 7 y dice, Los ricos gobiernan pobre sobre los pobres y el, presta, el prestatario esclavo del prestamista. The borrower is slave to the lender. El prestamista viene siendo un esclavo del banco. Jesus did not come to free you so you could become a slave to debt. El, Dios vino aquí no para que serte libre para que tú fueras number un esclavo. Thing, number one thing every Christian should know. La cosa número uno que todo cristiano debe saber. God wants every single person out of debt. El Dios quiere que todos seamos fuera de deudas. ¿Quién aquí quiere ser fuera de deudas? ¿No más soy yo? Okay. It is time to stop being a slave to money. Tenemos de ser esclavos al dinero. You know how it feels. Tú sabes cómo se siente. The stress. El estrés que te the agarramos. The pressure. La presión. You're trying to make plans, but you can't because you got these debts. Quieres hacer planes, pero no puedes porque
porque tienes toda esa deuda. It's God's will that every Christian should owe nobody. Es la voluntad de Dios que tú no debas nada de dinero. I'm believing right now that yo, people in this building. Yo estoy creyendo ahorita que gente en este edificio. That your faith will rise again. Que tu fe va a volver a renacer. And that God will supernaturally work with your faith to get you out of debt. Y Dios va a trabajar con tu fe para poder sacarte de esa deuda. I've seen this happen to thousands of people in the last 20 years. Yo he estado viendo esto que ha pasado a más de 20 años ha pasado en la gente. Here's the only problem. Aquí hay un solo problema. If you're religious about money. Si tú eres, tienes religión sobre el dinero. You might be religious about money. Tú puedes ser religioso sobre el dinero. This is what religion sounds like. Así es como se oye la religión. I'm not into money at all, Gavin. Oh, yo no estoy preocupada del dinero, it's, Gavin. It's for all those other people. Eso es para las otras personas. Let me ask you a question. Déjame te pregunto algo. If I were to come to you as your boss. Si yo viniera como tu jefe. And say, you know what? I hear you're not into money because you're a Christian. Yo escuché que tú no eres, estás en el dinero porque eres cristiano. But I am into money. I want your money, so I'm going to keep your paycheck. So entonces yo te digo, yo sí estoy en dinero, pero yo sí quiero tu dinero. Y me how voy a quedar con act, tu cheque. How would you act, oh holy ones? ¿Cómo vas a actuar con los, con los santos? ¿Verdad? <laughs> would you just be like, cool? No le vas a decir, ok, tómalo, ¿verdad? No vas a hacer no, eso. No, you work for that. Tú trabajaste por This eso. This matters to you. Eso es dado a ti. Money is not something that God wants to give you so you can buy more cars. So el dinero se te ha dado a ti no porque Dios no te ha dado dinero para que tú te compres más carros. He wants to bless you so that your needs are met. Él te quiere bendecir para que toda esa necesidad But se supla. But he wants to give you resources so you can bless others around you. Él te quiere dar esos recursos para que tú puedas bendecir a esas personas alrededor tuyo. The first tuyo. step is he's going to get you out of debt. El primer paso que él quiere hacer es sacarlo de deuda. But please remember what being poor means. Pero acuérdate qué es lo que significa no tener dinero, ser pobre. You could have millions of dollars and still be poor. Puedes tener millones de dólares pero todavía ser pobre. Because poverty is a mindset. Porque la pobreza es un pensamiento. You es... could be poor in your health. Puedes estar pobre en tu salud. David said, the Lord is my shepherd, I shall not lack. A David dijo que él es mi pastor y no me nada me faltará. No lack. No va a faltar nada. No lack emotionally. No va a faltar nada en emoción. No lack in power. No va, va no va a faltar en poder. Imagine you go to the grocery store. Imagínate que tú vas al al supermercado. You need ten dollars to buy your groceries. Y necesitas diez dólares para comprar tu mercado. But you have nine dollars. Pero tienes nueve dólares. That's called insufficiency or lack. Eso quiere decir que estás insuficiente y estás te falta. But if you get there and you have ten dollars. Pero si llegas al mercado y agarras diez dólares. You have exactly what you need. Ah, tienes exactamente lo que necesitas. Jesus says, at the moment you need it, you will have it. Dice Jesucristo que en el momento que tú lo necesitas, tú lo vas a tener. At the moment you need a word of wisdom, you en will have it. En el momento que tú necesitas esta palabra de sabiduría, tú la vas a agarrar. At the moment you need power, you will have it. En el momento que tú quieras poder, tú lo vas a agarrar. Jesus tells his disciples, when you go into the town, Jesús le dice a sus discípulos cuando tú Don't vayas al pueblo no te preocupes en lo que tú vas a decir en el momento que tú abras tu boca yo voy a abrir tu boca the moment you need it, you'll have it. en el momento que usted lo necesita usted lo va a tener some of y'all have been walking around and you're like I ain't got it hay muchos de aquí que hemos estado caminando a decir no lo tengo. I wish I had wisdom like she does. Ojalá que yo tuviera sabiduría como lo tiene But él. But you keep coming short. Pero vienes vienes corto. I wish I could be an answer like he can. Yo podía tener me gustaría tener una respuesta como But la tiene él. But you keep coming short. Pero vienes a, a corto siempre. I wish I was just healthy like he is. Yo yo deseara ser saludable como es él. But there's a lack. Pero hay algo que está corto. But God is my shepherd Pero and Señor, I shall not lack. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amen? Let's just get this straight. Let's get this straight. Vamos a poner esto bien recto. Before we move forward. Antes que podamos continuar. You 
do not need to lack anything. Tú no tienes, no tienes que estar en corto en nada. That is not Gavin's opinion. Que no es la opinión de Gavin. That is the word of God. Pero es la palabra del Señor. It's up la to you whether Dios. you believe it or not. Es de parte de ti si tú vas a creer esa palabra o no. Remember that Jesus said this himself. Acuérdate que Jesucristo dijo esto él. He said he gave them the word. Él les dio la palabra. But because it wasn't mixed with faith, it pero, profited nothing. Porque no estaba con uh, no estaba mezclada con fe, no dio ningún prof, no no le dio ninguna ganancia. Jesus hung on the cross and he said these words. Cuando Dios estuvo crucificado en la cruz dijo estas cosas. It is finished. Dijo ya está terminado. That means his part is done. Y eso quiere decir que su parte de él ya está terminada. We're not waiting on God. No estamos esperando en Dios. We're not crying out for God to show up. No estamos llorando para que Dios se muestre. He's waiting on us to show up. Él está esperando que nosotros He's waiting nos on mostremos. us to believe. Él está esperando que nosotros crezcamos. He's waiting on us to have faith and just believe what he already said. Él está esperando que nosotros creyamos y tengamos esa fe que él él ya está aquí. But Jesus will not force you to have an abundant life. Pero Jesucristo no te va a ti a forzarte a que tengas una vida abundante. You have to ask and agree yourself. Y tienes que pedirla tú propiamente. I feel that somebody's going to have breakthrough today. Yo siento que alguien aquí va a tener va a tener un avivamiento aquí because ahorita va, va a agarrar. Because going to believe God. Alguien aquí hoy va a creer lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. El Number siente. Two. Número dos. Philippians 4:18 through 19 on the phone. Vamos a leer número dos en Filipenses 4, 18, 19. Dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafroditos, dice yo un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten la, De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo Aleluya Ahora one. vamos a leer uh, Mateo 6, 31 al 33 Matthew, right? Ok, y dice así, así que no se preocupen por todo eso que he dicho, entonces, ¿qué comeremos? Dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? En estas cosas dormirá el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Amén. Number two, Número dos. God wants to get you out of all lack and debt. El Señor te quiere a ti sacar de toda todo lo que tú estés corto y de toda tu deuda. But the abundant life means all your needs are met. Pero la vida abundante dice que toda necesidad ya está hecha. If you're still worrying about how you're going to pay your rent, you're not in the abundant life. Si tú estás preocupado que cómo vas a pagar tu renta, todavía no estás viviendo en una vida abundante. If you're abundante. still worrying about if your family is going to listen to you today or tomorrow, if they're going to get out of depression, you're not living the abundant life. Si tú todavía estás pensando, tienes un familiar que dices que si te van a hacer caso, si te van a escuchar, todavía no estás viviendo en una vida abundante. If you are constantly chronically sick, You're not living the abundant life. Si tú estás constantemente viviendo enfermo, no estás viviendo una vida abundante. Jesus paid for your sickness. Jesucristo pagó por su enfermedad. Jesus wants you to keep believing. Jesucristo quiere que usted siga creyendo. Keep agreeing. Que usted esté en un acuerdo. So that he can provide for your needs. Para que él pueda proveer toda necesidad. Number three. Número tres. So now you're out of debt. So ahora ya estás fuera de deudas. Now you have enough for all your needs. Ahora ya tienes todo para tu necesidad. But watch this. Pero mira esto. Proverbs 19:17. En Proverbios 19:17 dice, a ver, permítame aquí un. Aleluya. ¿Quién está aprendiendo? 
Amén. Dice, uh, dice, el que es generoso con los pobres presta al Señor y el que pagara por su obra. James 1.27 Ahora en Santiago 1.27 dice La religión pura y genuina a los ojos de Dios El Padre significa cuidar los huérfanos, viudas En angustia y negarse a dejar al mundo que lo corrompa God's gonna bring you out of debt, El Señor te va a traer fuera so de deuda Para que usted no le deba a nadie God wants to take care of all your needs because you seek his kingdom él quiere sacarlo de toda deuda para que usted pueda llegar a su reino. But he wants to give you enough Pero él te quiere dar lo suficiente. That you can bless the poor, the oppressed, the orphan and the widow. Es para que tú puedas ayudar al oprimido, a las viudas y a los que están en la calle. Any time he asks you to. Cada vez que él te va a pedir para que tú lo hagas. You are not worried about your needs not being met when you meet the needs of the poor. Amén. Tú no vas a necesitar y preocuparte de las necesidades porque estás dando a los que necesitan tu ayuda. When you go to Walmart and you see that single mother. Cuando tú vayas a la Walmart y miras a esa madre soltera. You can pay for all her groceries. Tú vas a poder pagar por todos sus mandados. You can do it because you want to. Tú lo vas a hacer porque tú quieres hacerlo. When you see the oppressed and the poor. Cuando tú miras a un pobre oprimido, the orphan and the widow, a, a un orfano y a una viuda, you can bless them the moment God tells you to. Tú lo vas a poder bendecir cuando Dios te está diciendo. There are 500 million orphans on planet Earth. Hay más de 500 mil huérfanos en este planeta. They don't have fathers and mothers. Que no tienen padres ni madres. They have no one. No tienen a nadie. The church is the answer. La iglesia es la respuesta. God doesn't have a plan B. Dios no tiene un plan B. It is only plan A, the es church, the church, his solamente bride. Solamente es un plan A, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Do you want to have that? ¿Tú quieres eso el día de hoy? Believe God wants to give you that. ¿Tú quieres que el Señor te dé eso? Number ha four. Número cuatro. 1 Timothy 5:3-4. Vamos a leer en primera de Timoteo. Good try off of here. Okay, to. dice aquí. I know I have it here somewhere. Uh, there it is. There it is. <laughs> Estamos aprendiendo algo acá. Ya aprendí español ya. You don't need me. <laughs> okay, dice así la palabra de Dios. Atiende a toda, tu, a, dice, atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, dice, la primera responsabilidad de ellos es de poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que la, le agrada a Dios. Ahora bien, una verdad viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo es aquella que que ha puesto su esperanza en Dios. Día 8. Ok, dice, aquellos, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los que se propias casa, de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. If you don't take care of your own relatives, si tú no cuidas a tu propia familia, you've denied the true faith. Tú estás negando la fe verdadera. You're worse than an unbeliever. Tú eres peor que los que no son creyentes. So God wants you out of debt. El Señor quiere que tú estés wants fuera all de deuda. Your needs to be met. Él quiere suplir toda necesidad. He wants you to have enough to give the poor, the orphan, and the widow. Él quiere que tú tengas suficiente para que le des al pobre, al oprimido But y a los viudos. Now he wants you to have enough for your own children and your parents. Pero ahora él quiere que tú tengas suficiente para ayudar a tus hijos y a tus papás también. Nobody ever talks about this. Casi nunca habla de esto. Your Nadie. parents raised and took care of you as you grew up. Tus padres te cuidaron cuando tú estuviste pequeño. But honor to your parents is taking care of them in ahora, their old age. Ahora dándole honor a tus papás es ahora tú cuidándolos a ellos. This pleases God. Eso le da, le, le, le agrada a Dios. Two more. Dos más. Next level. El próximo nivel. Number five. Número cinco. Proverbs 13, 22. Proverbios 13, 22. 
Proverbs 13, 22. Dice, un buen hombre le da la herencia a sus hijos, de sus hijos, y dice, y los pecados, let me see, do we have there? Okay. un buen hombre deja una herencia a los hijos, de sus hijos, y la riqueza del pecador se almacena para las manos de los justos. Now you're going past your own children. Ahora ya está pasando de tus hijos. You get to leave an inheritance to your children. Ahora tú le puedes dejar una herencia a tus hijos. How incredible would it be? Qué tan hermoso sería. When your daughter gets married. Que cuando tu tu hija se case. To say, babe. Hijita. We already have a house for ya you. Ya tenemos una casa para ti. Baby. Nena. All your children. Todas tus hijos, Their college is already paid. Su colegio ya está pagado. You know that's godly. Come on, tú sabes que you eso know es that's Dios. godly. Eso es Dios. You know that's right. Eso tú sabes que es correcto. Remember, we're not just talking about money. Acuérdate que no estamos solamente hablando de dinero. This is all resources. Todo eso son recursos. This is the resource of peace. Este es un recurso de paz. This is the resource of health. Este es un recurso de sanidad. This is the resource salud. of joy. Y este también es un recurso de gozo. Jesus became all poverty so you could have an abundant life. Jesucristo vino el ser pobre para que tú puedas tener una vida de abundancia. Amén. Here we go, the last one. Aquí vamos, ese es el último. Deuteronomy 15, 5 through 6. Deuteronomio uh, 15, del 5 al 6, dice, Recibirás una bendición si tienes cuidado de obedecer todos los mandamientos del Señor. Tu Dios, que te doy, te estoy dando, el Señor tu Dios te bendecirá como Él te ha prometido, prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca necesitarás pedir prestado, gobernarás sobre muchas naciones, pero ellos no te gobernarán a ti. ¡Aleluya! God is going to give you enough resources El Señor te va a dar suficientes recursos that you will be able to lend to many and never have to ask them to pay que you back. Que tú vas a poder prestar y nunca vas a necesitar pedírselos para atrás. This Amen. is every single Christian. Esa es cada, esa es cada promesa de todos los cristianos. Now please understand, none of these things that I say was my own opinion. Por favor, no piensen que todo esto fue mi opinión personal. Let me say something quickly. Te voy a decir algo rapidito. Do not compare your own abundance to anyone else's. Tú no compares tu abundancia con otra persona. Because the abundance God gives you Porque la abundancia que Dios te ha dado is custom made for your calling. Está especialmente hecho para tu llamado. For instance, the, por ejemplo, King Solomon, como el rey Salomón, had cities just for his horses. Él tenía ciudades solo para sus caballos. He had wisdom that nobody else will ever have. Él tenía sabiduría que nunca nadie tendrá. He had palaces made of gold and jewels. Él tenía palacios hechos de joyas. But he was the king of a nation. Pero era un rey de una nación. As an evangelist, you shouldn't expect to have cities for your horses. Así como un evangelista, tú tienes que saber que tienes una ciudad solo because para tus caballos. Because that's not my calling. Porque esa no es mi llamado. As a worker, you can expect God knows exactly what abundance means for you. Dice, en el trabajo el Señor sabe qué es lo que significa la abundancia para ti. So don't look at anyone else. No mires a alguien más. And say, I don't have anything. Yo no tengo nada. Remember, Acuérdate, God makes it custom made for you. Dios lo ha hecho especialmente hecho para ti. Now Amen. here's the last thing I want to say. Y aquí vamos a decir la última cosa. Isaiah 65, 23 en Isaías, through 24. En Isaías 65, 23, There's 24. a moment Hay un that comes que viene. when you are blessed and God pours his abundance bendice, that you truly will unlock something special. Que tú vas a, a, a llave, algo Here it is. Y aquí está. 
no trabajarán en vano a sus hijos no estarán condenados a la desgracia porque son personas bendecidas por el Señor y sus hijos también serán bendecidos les responderé incluso antes de que me llamen mientras todavía están hablando de sus necesidades seguiré adelante y responderé sus oraciones ¡Uh! There is a time that comes Hay un momento que viene when you begin to flow into the abundance of God. Tú y a en ese de that before you even start praying for your sister who's lost. Que antes que tú empieces a orar por tu hermana que está perdida. God is already on the move answering the prayer. El, Dios ya está en la movida y moviendo y contestando tu oración. That before you even go to the place you need to be. Aunque antes que tú vayas en el lugar donde tienes que estar. God is waiting there for you to protect you. Dios está ahí ya esperando para protegerte. Before you ever get on the airplane. Antes que tú te subas a un avión. Jesus went ahead and cleaned off all the seats. El, checked all the exits. El Señor Jesucristo ya fue y chequeó todo asiento y toda salida. And he sent his angels to be your security guard. Y él mandó a sus ángeles para que fueran tu seguridad. I'm not talking about anything the Bible isn't saying. Yo no estoy hablando nada de lo que la Biblia está diciendo. Do you know that Jesus is already in the future? Tú sabías que Jesucristo ya está en el futuro. Remember God is outside of time. Acuérdate que Dios está fuera de tiempo. Before the beginning of time. Antes que el tiempo empezara. There was God. Ya estaba Dios. Before at the end of time. Ante, cuando el tiempo terminara, there's God. Ahí está Dios. He's omnipresent. Él tiene, él es su mi presencia o mi presente. It doesn't just mean he's here and he's over there and over there. Y yo sé que él está aquí, está allí y It está allá. It means he's in all of time at the same time. Él quiere decir que está en todo tiempo y a todo tiempo. So Jesus doesn't have a past. So Jesucristo no tiene un pasado. God doesn't have a future. Jesucristo no tiene un futuro. He's only in the present. Él está en el presente. If God had a past, si Jesús tuviera un pasado, it would mean there's somewhere that he is not. Él quiere decir que él está en un lugar que no está. But it's impossible for God not to be anywhere. Pero es imposible que Dios no esté en todos lados. If he has a future, si él tiene un futuro, then there's something he has to learn. Entonces hay algo que él tiene que aprender. Because he hasn't been there yet. Porque él no ha estado ahí todavía. But God can't learn anything. Pero Dios no puede aprender nada. Because he He's omniscient. Porque él es omnipotente. He's all knowing. Él sabe todo. So he's in all of time. Si él está en todo tiempo. At the same time. A la misma hora. This means this. Esto quiere decir esto. He's with Abraham right now as he's about to sacrifice Isaac. Él está allá con Abraham ahorita a justo de sacrificar a Isaac. It's the past for us. Es el pasado para nosotros. But it's the present for God. Pero es el presente para Dios. He's right now with Noah as he's telling him build the ark the rain is coming. Él está con Noah cuando le está diciendo que tiene que armar esa arca, pero it's está aquí. It's the past for us. Es pasado para nosotros, but it's the present for God. Pero es presente para Dios. He's there at the moment of your birth. Él está ahí en el momento de tu nacimiento. It's the past for you. Es pasado para but ti. But it's the present for God. Pero es el presente para Dios. He's already at your funeral. Él ya está en tu funeral. It's the future for you. Es tu futuro para ti. But God is already watching everybody give the speeches. Pero Dios ya miró a, a Dios dando todo su sermón. He knows whether you're in a casket or you got cremated. Él ya sabe si estás en la caja o te quemaron. He's in the year 2500. He's in the year 3000. He's already in the year 3500. How else could he say when Jesus said, when am I coming back? And he says, the son doesn't even know the moment I'm coming back. Only the Father knows. Dice que él no sabe cuándo él va a regresar. Solo el Padre sabe cuándo él viene de regreso. How could he know the moment? It's because he's already there. Por cómo podemos saber el momento si ya está ahí. Hallelujah. When Jesus says, "I'll do exceedingly above and beyond all you could ask or think or imagine." 
Cuando Jesús dice que yo puedo dar cosas que tú no te puedes imaginar. Numbers 23:19 says it's impossible for God to lie. Números 23, 25 dice que es imposible que el Señor pueda mentir. God does not try not to lie. Él no está tratando de no mentir. He literally cannot. Él no puede mentir. So anything he says, todo lo que él dice, is not a theory. No es una teoría. It's proven truth. Está Grabado y es algo verdadero. So for him to say, I'll do exceedingly above all you could ask, think, or imagine. Lo que él dice que yo te puedo dar todo lo que tú te puedas imaginar y preguntar. It's because he went to the end of time. Porque él fue al final de tiempo. And he saw everything that we would ever ask, think, or imagine without his help. Y él miró todo lo que nosotros nos podíamos imaginar y preguntarle a él. And he spoke back from the future. Y él miró atrás en el futuro. And he says, I can exceed all they ask, all they think, all they imagine Hallelujah. if they do it with me. Dice él, yo puedo hacer todo todo lo que tú puedas creer y si lo vienes y lo haces conmigo That's why you gotta listen when God speaks to you Por eso tienes que saber cuando Dios te está hablando a ti Because the breakthrough that you're wanting Porque lo que tú estás queriendo que Dios haga por ti He's already standing in that breakthrough Él ya está ahí parado esperándote a ti para dártelo He's speaking from the future back to you Él está él está hablando eso del futuro hasta ahorita para ti And he's saying if you obey this and this and this él you'll get to where I am dice si tú estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo estás aquí allá y acá you can trust God tú puedes confiar en Dios because he's already there porque él ya está aquí él ya está ahí <laughs> that's Aleluya. why he knows how to get you there él porque él ya sabe cómo te va a llevar a ese lugar think about this real quick piensa esto rapidito Abraham wakes uh, up one morning Abraham se levanta un día en la mañana. And the Bible says la Biblia dice that God tells him you're going to go up and sacrifice your son. Él le dice, tú vas a ir allá arriba y vas a sacrificar a tu hijo. It's a three-day journey up that mountain. En ese día son, esos son tres días en esa montaña. So Abraham takes off. So viene Abraham going y se up va. the mountain. Y se va hasta la montaña to kill his son. para matar a su hijo. The entire time he's hoping it's not going to happen. En, en todo ese tiempo le está pensando que no pase. Day two, can you imagine, Lord, please change your mind. En el día dos, él dice, Señor, por favor, cambia, cambia, cambia tu mente. Day three, I, I, hopefully I heard you wrong. <laughs> no, día tres, dice, ojalá que te haya escuchado mal. But Abraham did not already know Pero Abraham, él no puede saber that when he woke up, que, que cuando él se levantó, there was already a ram that was caught in a thicket on top of the mountain waiting for him. Que ya habría una ofrenda allí esperándolo para él. He was coming up one side of the mountain. Él estaba viniendo de arriba de una montaña. Just obeying what God told him. Solo obediendo lo que el Señor le había dicho, obedeciendo. But a ram had already walked up the other side of the mountain. Pero ya el cordero había caminado del otro lado de la montaña. And was waiting for him before he got there the answer was there. Y él estaba esperándolo ahí antes que la respuesta llegara, él ya estaba ahí. See the moment that God asks you for something in your hand. En el momento que Dios te pide algo en tu mano. It's because his hands always bigger than your hand. Porque la mano de él es más grande que la tuya y él he ya la tiene. He just wants you to do this small thing in your hand. Él no más quiere que tú hagas algo pequeño en tu mano so he can give you what's already been in his para hand. que él te pueda dar lo que él ya tiene en su mano Jesus walks wakes up one day Jesucristo viene y se levanta un día and he starts walking out among the people y empieza a caminar en la gente and the Pharisees come up to him and say do you pay your taxes y vienen los fariseos y le dicen pagaste sus taxes you should be paying the taxes to Caesar Tú deberías de estar pagándole tus taxes a César. This is what Jesus says. Eso es lo que dijo Cristo, Jesús. Hey Peter. Hey Pedro. Go over there with a hook. <laughs> Dice, ve allá con una, de, una caña de pescar. I don't even want you to put any bait on it. Yo no quiero que tú le pongas nada a esa caña de pescar. Drop it into the water. Tíralo al agua. 
And the first fish that you catch y el primer pescado que tú agarres is going to have the coin in its mouth for what we need. Y va a tener la moneda que nosotros necesitamos en su boca. Do you understand what is happening? Puedes ver lo que está pasando aquí. Before Jesus woke up that morning, antes que Jesucristo se levantara ese a día, a fish was already swimming. Un pescado ya estaba nadando ya. <laughs> a fish was already swimming. Un pescado swimming. ya estaba nadando. The answer was already approaching the destination. La, la, eso ya estaba llegando a su destino. Can you imagine the perfect timing of heaven? Uh, tú puedes imaginarte ese momento perfecto en el cielo. That the moment they asked him that question. En el momento que se le hizo esa pregunta. Was the moment the fish arrived. Fue en el momento que el pescado llegó. <laughs> That he was able to say, go right there, not go to the other side yeah. of the lake. Él pudo decirle al pescado, no vayas allá, not pero no lake. vayas a la mitad. Just walk over there. No más camina al lago. The fish already is there. El pescado ya está ahí. Because it woke up this morning. Porque él se levantó en la mañana. With the current that was taking it to meet the need. Con la corriente que le estaba llevando para darle la necesidad a él. Last one, last one. El último, el último. Moses is in the wilderness. Está Moisés está en el Desierto. And the Bible says he comes up with all the people. Y la, la palabra dice que él viene And they come to some gente. water that's bitter. Y luego él viene y dice que había un agua que estaba amarga. They can't drink the water. Y ellos no pueden tomar esa agua. It's called Mara. Eh, no sé cómo se dice eso. Mara. Praise God. <laughs> So they're there, and all of a sudden, all the people are complaining and groaning. Y dice que todas las personas estaban haciendo, estaban Moses quejándose. Moses looks to the right. Y luego viene Moisés y mira la derecha. There's a tree. Y hay un árbol ahí. There ain't no trees hardly in the desert. Y no hay árboles en el desierto, usted But sabe. But there's already a tree there. Pero ya hay un árbol ahí. He picks up the tree, throws it in the water, and now they can drink. Y ahora viene él, recoge ese árbol y lo tira ahí, y todos pueden tomar de esa agua. The trees that grow in this part of the desert esos árboles que crecen en esa parte del desierto For it to grow only two feet, para que pueda crecer solo dos pies takes up to three years. se toma tres años That means that while the Israelites were still in bondage in Egypt eso quiere decir que cuando uh, los israelitas estaban como esclavos en Egipto a seed began skipping in the desert una semillita empezó a cruzar en el desierto while they were still being whipped by their taskmasters cuando ellos todavía le estaban pegándole su, le estaban dándole a, a ellos a seed was taking root una semillita fue y dio <laughs> una una uh, root while they were still in bondage cuando ellos todavía estaban como esclavos Jesus was already working on what they would need before they got there Jesús ya estaba trabajando antes que ellos llegasen a ese desierto él ya estaba trabajando en eso three years before they got there Jesus started mm -hmm. working tres años antes que ellos llegaron Jesús ya estaba trabajando tres años antes At the moment of need, en el momento de la necesidad you're gonna have what you need. tú vas a agarrar lo que tú necesitas tú vas a agarrar lo que tú necesitas Stand up to your feet. vamos a ponernos de pie Come on. Aleluya, dele gloria a Dios porque sabemos de que Él nos va a dar Él sabe lo que nosotros necesitamos I'm going to pray for you yo quiero orar por usted. Because I want faith to arise in you. Porque yo quiero que fe salga de usted. You have no idea Tú what no God is already doing behind the scenes. Tú no tienes ni idea lo que el Señor ya está haciendo atrás de bambalinas. God wants to release what's in his hand. El Señor quiere darte lo que ya tiene en su mano. But he needs you to believe what he's already said. Pero necesitamos que tú creas lo que él ya dijo. Do not let your doubt or your past experiences rob you of no this. No dejes que tus dudas y tu pasado te roben sobre lo que va a pasar ahorita. Jesus did not come so you could be depressed. Jesús vino no para que tú estés deprimido. Jesus did not come so that you could feel poor your entire life. Eh, Jesús no vino a este mundo para que tú te sientas pobre el resto de tu vida. He wants to give you life and life more abundantly. Él quiere que tú recibas una vida llena de abundancia y abundancia en abundancia. Well, you might be saying, Gavin, you don't know where I grew up. Gavin, tú a lo mejor dices, tú no sabes de dónde yo crecí. You don't know where I'm from. Tú no sabes de dónde yo soy. You don't know the family I've been a part of. Tú no sabes de, de qué parte de familia yo he sido. You don't know the things I've been through. Tú no sabes de las cosas que yo he pasado. Do you know there was a man named Elijah? 
Tú sabías que había un hombre llamado Elías who was following the principles of God. Que estaba siguiendo los principios de Dios. And because of that, he didn't need a backpack. Pero gracias a él, él no necesitó una mochila. He didn't need a lunchbox. Él no necesitaba una caja para almuerzo. God was his provider. Dios era su, el que provee. And in the middle of a desert, y en el medio del desierto, birds fed him his lunches every day. Los pájaros estuvieron dándole su comida diariamente. God can get to you in the middle of a desert. Dios te puede ayudarte allí en ese medio del desierto. He's the God who made streams break forth in deserts. Es el Señor que puede hacer ríos en medio del desierto. When 3.2 million people got thirsty in the desert. Cuando 3.5 millones de personas les dio sed en el desierto. He said, go hit that rock. Le dijo, ve y pégale esa piedra. And the rock poured out a lake full of water. Y esa piedra sacó un lago de agua. God knows how to provide for you. El Señor sabe cómo dar y proveer todo. In spite of whatever government you're under. No es debajo del gobierno en el que tú estés. In spite of whatever economy you're under. No quiere decir de cuál economía tú estés. God knows how to make his word come alive in your life. El Señor sabe cómo hacer venir y dar vida en eso en tu vida. But it's a partnership. Pero es un es un algo negociar, es algo un como We have to partner with God. Tenemos nosotros que hacer ese encuentro con Dios, hacer ese pacto con él. Porque él no lo puede hacer solo. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Dios quiere que tú seas su socio. Lord Jesus of heaven, God. Señor que estás en el cielo. I pray that there would be breakthroughs in this place. Señor, yo oro que van a haber breakthroughs of faith. Van a haber fe aquí en este lugar hoy, Señor. Van a haber vas a vas a darnos fe, Señor. Paz, Señor. Breakthroughs of sweet sleep. Vamos a tener a vamos a regocijarnos en en sueños también, Señor. We come against all anxiety attacks and fear. Venimos, Señor, con toda ansiedad y y miedo, Señor. We come against all attacks that would rob you of your peace. Venimos, Señor, con todo ataque, Señor, que quiera robar tu paz. We say that because your mind is set on Jesus, you stay in perfect peace. Porque yo sé que su mente va a estar con Cristo y vas a tener esa fe perfecta. Jesus, you came to give us life. Jesús, tú veniste a darnos vida. And that life more abundantly. Y esa vida es una vida abundante. Jesus, I pray you help our faith. Señor, yo, Jesucristo, pido que tú ayudes nuestra fe. Help our unbelief. Señor, ayúdanos cuando no creemos. God, would you work with the seed I give you of faith today? Señor, trabaja con esa semilla que tiene hoy, el día de hoy. A mustard seed of faith. Esa fe de mostaza, esa semilla de mostaza, Señor. God, I'm praying for people in here who have only seen failure. Señor, yo estoy orando por esas familias, Señor, que solo han visto decaídas. There are people in this building, Lord, who don't even know what it feels like to succeed at anything. Señor, hay en este edificio gente que no sabe qué es tener éxito, Señor. They've never succeeded. Ellos nunca han tenido éxito. They've only failed. Ellos, ellos solo han pasado por cosas, Señor. Lord, I thank you. This day is a turning point. Yo sé, Señor, que este día hoy va a ser un día de, re, de Tijuana, regresar. Tijuana, it's a turning point. Este día va a ser un día de cambio, de regreso, de right retorno. Right here in San Bernardino, this is a turning point. Para aquí, para San Bernardino, hoy va a ser una vuelta completa. God paid the price on the cross. El Señor pagó todo el precio en la cruz. Jesus became all lack. El Cristo vino y a él le faltó todo en Jesus la cruz. Jesus became total poverty. Él vino a tener una pobreza total. Because he wants you to be blessed. Porque él quiere que usted sea bendecido. He wants you to be healthy. Él quiere que usted sea saludable. We are not waiting on God. No estamos esperando en Dios. 
He's waiting on us to believe. Él está esperando en nosotros que creamos. So Jesus, we say we believe you. Señor, decimos que creemos, Señor. Come on, put your trust out there right now. Vamos, pon tu confianza en él ahorita. Levanta tus manos. Come on, let your heart extend out in faith right now. El Señor empiece a trabajar en eso. Come on, believe again right now. Tienes que creer en este momento que él está haciendo eso. You might need to lay hands on your own heart right now and say believe. A lo mejor tú tienes que poner tu mano en tu propio corazón y tú mismo decir yo creo. Come on, speak life into your soul. Empieza a abrir, hablar vida sobre tu alma. Come back to life. Come back to life. Dile señor, dame vida otra vez en este corazón, señor. Whatever the hardness has been. En, no, en donde eh, quiera que estás duro en esa área because of the pain you've been through porque ese dolor que tú has pasado God will not let you down el Señor no te va a dejar abajo but he needs you to reach out in faith and believe him pero Él necesita que tú vengas y lo alcances a Él this is your moment este es tu momento this is your moment este es tu momento Come on, believe God. Yo quiero que usted crea que el Señor lo está haciendo. Créale lo que Él está dando ahorita. Alcance la mano de Él. Él te está dando esa mano. Él te está diciendo, aquí estoy. Hallelujah. Lord God, we trust you. Confiamos en ti, Señor. As the Spirit is moving through this building. Como el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. I see Him igniting faith. Yo estoy mirando que está llenando esa fe. I see him speaking to your heart. Yo estoy viendo que él está hablando en tu corazón. He made you to be above, not beneath anything. Él te hizo que tú estés arriba y no estés abajo. What has been hovering over you? Lo que él es todo lo que ha estado sobre ti. What has been pressing you down? Lo que te ha estado oprimiendo. Release it to the Lord. Déjaselo a Dios. Release it to the Lord. Dáselo a Dios. He's pulling you from underneath and he's él putting you on top he is a good father él es un buen Dios. I said he's a good father él es un buen padre. he's a good father él es un buen padre. he doesn't fail you like other fathers él no te va a dejar como te dejó he doesn't padre. fail you like other fathers él no te va a dejar como te he's a otros good padres. father él es un buen padre. he gives you good gifts él te va a dar un regalo there's nothing better than Jesus no hay nada mejor que Dios. and I feel the power of God beginning to move I am agreeing with your faith today Yo voy a estar en un acuerdo con tu fe. that something is changing in this moment que algo está cambiando en este momento. for your family para tu familia. for your relationships para tus relaciones. for your soul para tu alma. for your sleep para tu sueño. for your finances para tus finanzas. for your health para tu salud. hallelujah hallelujah Hallelujah. No dejes que el enemigo calle tu boca. But the enemy, if he shuts your mouth, porque si el enemigo calla tu boca, he shuts your power of agreement. Él necesita el poder de acuerdo. Do not let him win one more second. Tú ya no vas a tener un más segundo más. Your mouth speaks life. Ahora vas a hablar vida. Your mouth speaks health. Tu tu boca habla salud. salud. Your mouth speaks blessings. Tu boca habla bendición. Don't argue anymore with this mouth. Ya no pelees más con esa boca. Don't scream at each other anymore with this mouth. Ya no grites más con esa boca. Repent, just repent of that right now. De eso repent ahorita. of that with your mouth. Arrepiéntete de eso con tu boca. Through your mouth, God wants to bring freedom. El Señor quiere traer libertad por medio de tu boca. For your mouth, God wants to bring healing. Eh, por medio de tu boca quiere traer salud. Touch your mouth right now. Tócate tu boca. Touch your mouth. Tócate tu boca. Say this mouth. Esta boca. Say this mouth. Diga esta boca. Will speak life. 
hablará vida. This mouth Esta boca agrees with you. Va a tener un acuerdo contigo. This mouth Esta boca speaks your freedom. Va a hablar tu libertad. I am free. Yo soy libre. I am free. Yo soy libre. My life is free. Mi vida es gratis. My finances are being free. Todas mis finanzas van a ser liberadas. My health is being free. Mi sanación ha sido liberada. Because Jesus, you paid for it all. Porque Cristo, tú pagaste todo. I take your sacrifice. Yo di tu sacrificio. And I pull it and make a withdrawal. Y vino y lo sacó. Give me what you bought for me, Lord. Tráeme lo que me tienes para mí, Señor. I receive what you bought for me, Lord. Yo recibo lo que tú tienes para mí, Señor. And we all said, Amen in Jesus' name. Y todos decimos, Amen en el nombre de Jesús. Dele gloria a él porque usted está recibiendo su bendición, Amen. If you do not know Jesus, si usted dice yo no conozco a Cristo, right before we leave. Antes que usted se vaya hoy. Do you know him as your savior? Tú sabes que él es el salvador. Are you sure that if you died you'd go to heaven? Tú estás seguro que si hoy te mueres tú vas al cielo. This is your moment right now. Este es tu momento hoy. If you've never received him before. Si tú no lo has recibido antes. Or if you do know the Lord but you've walked back and you need to rededicate your life because si you're not serious. O si tú ya lo conoces pero te fuiste para atrás y regresaste hoy. I want you to boldly raise your hand right Yo now. Yo quiero que levantes ahorita tu mano. Come Gloria on, put your Dios. hand up. Look at these Levante people. Levante tu mano. Hallelujah. Put your hand Gracias, up. Put your hand up. I want you. Quiero que levantes tu mano y que digas, Señor, yo quiero de ti. Or I'm rededicating my life. Y yo quiero rededicar mi vida hacia ti hoy. Because I need to get serious. Porque yo necesito estar serio. We're going to pray for you right where you are. Vamos a orar ahí en donde tú estás. Everybody say this prayer. Todos digan esta oración. Dear Lord Jesus. Señor Jesús. I need you. Yo te necesito. I receive you. Yo te recibo. Thank you for being my Savior. Gracias por ser mi Salvador. Thank you for being my Lord. Gracias por ser mi Dios. I receive your sacrifice. Yo recibo tu sacrificio. Thank you for changing me. Gracias por cambiarme. Become my boss. Ve y sé mi, mi jefe. I hand over my life. Yo te doy mi vida. And now I say you run my life. Ahora te digo tú corre mi vida. You change my schedule. Tú cambia mi horario. You tell me what to do. Tú dime lo que tengo que hacer. Thank you for your price. Gracias por tu precio. That saved me. Que me salvó. In Jesus name. En el nombre I'm de no Jesús. longer guilty. Ya yo no tengo culpa. I'm no longer guilty. Yo ya no tengo culpa. I am now saved. Yo ya soy salvo. In Jesus name. En el nombre de Jesús. God bless you. God bless you. Thank Dele you so much. Dios. Hallelujah. Que Dios me los bendiga. Vamos a estar aquí si usted necesita oración. No se vaya sin recibir su bendición. Amén. Y tenemos también comida allá también.